Hello and welcome back po dito sa channel natin at nagbabalik po si Papa Dave. So ngayon ang topic natin ay yung in-demand online jobs para sa mga beginners ngayon 2020. Dahil meron tayong pandemic ngayon, so usong-uso yung mga online shopping, online buying, sa mga grab, di ba usong-uso siya ngayon. So ganun din sa ibang bansa. So kaya ako nasabi na in-demand siya dahil kabilaan yung mga natatanggap naming invitation about sa mga dropshipping, product research, order fulfillment, no, data entry. So, ito is para sa mga beginners. So, sa mga uh, nawala ng trabaho, lalo na sa mga nawala ng trabaho ngayon, lalo na sa mga hindi makapasok gawa ng um, ECQ. So, ito yung magandang opportunity na pag-aralan natin yung mga nasa channel natin. So, sa mga beginners, sa mga first time na napanood tong video natin, Nandito sa screen natin sa channel, bisitahin natin channel natin. Andito yung mga video na pag-aaralan niyo step by step kung paano yung flow ng trabaho na to. Matagal ko na tong itinuro, taon na. Pero ngayon siya naging in demand dahil nga sa coronavirus. Pero uh, sa mga uh, alam nakakaalam na nito, na bibigyan ko kayo ng pointers kung ano yung mga i-review nyo. Ano yung mga i-install nyo sa computer nyo. Ano yung mga gagawan yung account ng mga messenger at kung paano natin maiiwasan yung mga scammer. Yung mga scammer, ito yung mga um, kapwa natin din Pilipino, halos. Na gumagawa sila ng agency nila na sabihin na natin na ako halimbawa, uh, kaya kong kumuha ng kliyente bukas. Uh, bibigyan niya ako ng rate na $3 per hour. Tapos, hahanap ako na magtatrabaho sa akin na bibigyan ko lang siya ng 1.5 dollar per hour. So, sa madaling salita, kumikita sila ng walang ginagawang trabaho. So, yung iba na kapwa natin Pilipino na nagsasuffer, naghihirap, sila sitting pretty lang. So, bibigyan ko kayo ng tip kung paano natin maiiwasan yung mga um, agency na yan na dito sa video na to, yung direct na makukuha natin yung mga kliyente natin. Unang-una dito sa product research, dapat sa mga nakakaalam na nung trabaho no sa mga nakapanood na ng mga video natin at saka kahit first time mo pa lang na panood tong video natin dapat maging familiar ka dito sa mga supplier kasi dito sa eBay dropshipping ang kliyente natin dito wala silang mga hawak na physical item so kumukuha lang din sila ng mga product nila sa mga supplier so every time na may makikita kang job post na ito yung supplier na ginagamit ng kliyente na gusto nyong applyan. So, at least magkaroon kayo ng idea kung paano siya nag-work. So, paano ba siya, na, paano ba siya nag-work? Let's say na ikaw, uh, bumibili ka ng item sa Lazada. So, kung paano ka mag-search ng item sa Lazada, ganun din dito sa mga to. So, halos AliExpress, Lazada, Amazon, para silang pare-pareho lang sila. No? Pero iba-iba lang sila ng mga kung saan nakalagay yung order now sa nakalagay yung uh, shipping, paano natin matatrack yung mga order. So, unang-una, uh, pag-aralan natin, uh, bisitahin natin yung webpage nila. Pag-aralan natin, umorder tayo, tingnan natin yung flow. Pag-aralan natin yung uh, bank goods, overstock, lalong-lalo na yung Amazon at yung Walmart at AliExpress. Dahil yung tatlo na yan, Amazon, AliExpress at Walmart, yan yung mga main yan yung mga main na kinukuha na ng mga kliyente. Sa trabaho ko, halos hindi ko nagagamit yung cost ko, wafer, tsaka yung overstock. So, ang nagagamit ko lang dito, yung primary, yung Amazon, AliExpress, at tsaka Walmart. So, focus tayo dyan. Pag-aralan natin, uh, mag-create tayo ng account, okay lang yon Tapos, try natin mag-check uh, out, try natin kung paano mag-flow, pero hindi tayo order. Kung baga, sa product research, magagamit naman natin si Google. No? Tinuro na naman natin yan sa uh, eBay product research na ilalagay ko yung link sa description kung paano. Pero ang gusto ko sa inyo ngayon ay mabisitahin nyo yung mga webpage ng mga supplier na to uh, maging pamilyar kayo. Kasi, uh, just in case na meron kayong makitang um, job post online na naghahanap ako ng product researcher, ang ginagamit kong Um, supplier ay uh, Wayfair So alam natin kung paano siya nag-work Pwede na natin kunin agad yun Pwede na natin applyan So dito sa product research 
importante na marunong tayong gumamit ng Google Search. Sa Google Search natin sila makikita. So, kung mapapanood nyo yung product research video natin, malalaman nyo kung paano siya ginagawa. No? Pero sa atin ngayon, kailangan maging familiar tayo sa mga to. So, itake note nyo na siya para just in case na magkaroon kayo ng um, background sa mga supplier na to. Dito naman sa product listing, tatandaan nyo lang na meron tayong tinatawag na title builder. So, hindi tayo basta-basta gagawa ng title. So, ito yung mga list na mga lagi nyong tatandaan na dapat hindi mawawala uh, doon sa listing nyo. Sa pricing natin, kailangan marunong tayo sa pricing. So, unang-una sa title, uh, uh, susundin natin kung ano yung gusto ni kliyente. So, kung wala kayong experience sa pagta-title building, meron tayo nyan sa eBay dropshipping natin. Pero, minsan, or halos uh, sinasabi ni client sa interview. Sa interview kasi, Ah, ito yung uh, kinatatakutan ng mga beginners about sa interview. Sa interview, uh, halos ang pag-uusapan nyo lang about sa mga criteria niya. So, sa mga beginners na first time na napanood itong video, uh, pag napanood nyo step by step, ma maiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko ngayon. Pero, ito yung mga list na itake note nyo na huwag nyong kakalimutan. Title, yung variant, so ano ba yung variant? Let's say, meron siyang ibang kulay, meron siyang ibang upgrade ng konte, meron siyang ibang size. So, yun yung, yun yung tinatawag natin variant. Tapos, yung description natin. Kailangan yung description natin um, saktong-sakto dun sa um, binibenta natin. Yung picture, syempre, maghahanap tayo ng mga picture na i-upload na maganda-ganda naman. Tapos, sa pricing, uh, i-dedictate or sasabihin naman ni client kung paano natin gagawin yung pricing. So, yung lima na yan, yan ang wag na wag nyong um, aalisin sa product listing nyo. So, kagaya lang nandito sa screen natin, so, meron siyang variation, meron siyang pink, blue, black, pero out of stock tong dalawa. Pero, kailangan meron siyang mga bulk saving, let's say na yung mga uh, sale, meron siyang mga ganon. So, kailangan yung picture natin, kagaya nung nakikita nyo rito, makukuha nyo naman to dun sa supplier nyo, yung mga picture na to. So, andyan dyan yung link sa description kung paano yung ah, paglilist ng product. Tapos, yung description natin, kailangan ah, kung ano yung ah, pictures, ano yung mga specs, kailangan andyan dyan sa description natin. Dahil yung mga buyer, parang tayo din kapag bibili tayo sa Lazada, chinecheck natin yung specs, chinecheck natin yung mga review. So, ganun din dito sa ibang bansa. No? Kailangan, quality. Parang ilagay mo yung sarili mo uh, na ikaw yung customer na gusto mo kapag tumingin ka ng isang product, nandudun lahat ng hinahanap mo. Nandudun lahat ng mga gusto mong malaman about sa product na yon So, yun lang yung discarded doon. No? Ilagay nyo yung sarili nyo as a buyer, wag as a seller. Para makita nyo or maisip nyo kung ano yung mga uh, gusto nyong makita sa mga product listing nyo. So, kung paano, uh, paano siya mabibili doon pa lang sa pag-upload uh, nyo ng mga photo, alam nyo kung ano yung legit at kung ano yung mga hindi legit. ba diba? So, doon tayo babase. No? Ilagay nyo yung sarili nyo as a buyer. Tapos, check nyo kung okay na ba yung listing nyo kasi pwede nyo naman siya i-review. Ngayon, sa mga first time na napanood naman tong video, uh, check nyo sa description kung paano mag-list ng product. Yan. So, dito naman sa Messenger, Skype, Slack, at yung WhatsApp. Ito yung mga ginagamit ngayon. Ito yung mga halos yung mga nare-receive namin na kliyente ngayon. Puro Slack at saka Skype. Tapos, uh, para malaman nyo kung ano yung Slack, pwede nyo i-search sa YouTube kung anong gamit tong Slack. Kasi yung Slack, ito yung para siyang uh, binibili to ni client. Eh. Para makakuha siya, ma-add niya yung mga team niya sa isang messenger lang na nagkikreate siya uh, ng mga group. Nagkikreate siya ng group, nagkikreate siya ng mga trend, nagkikreate siya ng mga topic. Let's say, uh, meron siyang group sa Slack na i-add niya kayo sa Gmail account niya or sa mga email account niya. Tapos, ilalagay niya kayo, ginugrouping niya kayo dun sa Slack. Pero yung Slack na to is messenger lang. So, igugroup niya kayo kung saan kayo magsisend ng message sa kanya, sino yung mga makakasama niyo sa group niyo, sa product research, for example. So, sa Slack, dun, yun, dun niya ginagawa yun. So, search nyo na sa YouTube kung papaano um, ginagamit yung Slack. Tapos, yung WhatsApp. 
uh, tip ko lang sa inyo, i-ready nyo yung Skype nyo na lagi na naka-online once na nag-apply kayo online. Ilagay nyo na dun sa sa form nyo, sa pag nag apply kayo, ilagay nyo na yung Skype name nyo, ilagay nyo na yung WhatsApp number nyo, ilagay nyo na yung Slack Gmail nyo. Dahil dyan kayo kukontakin ng mga kliyente nyo. So, yeah, dito sa Messenger, ayan lang yung tatlo. Ayan yung tatlo ngayon. Tsaka, syempre, yung Gmail. So, lagi naman kayo nakatutok sa cellphone. So, binigay ko na tong tip na to dati, no? Na, laging naka-online yung mga messenger nyo. Just in case na, makareceive kayo ng mga invitation. Or, makareceive kayo ng mga feedback dun sa mga in nyo. nyo. Ayan. So, wag din natin kalimutan tong spreadsheet. So, gusto ko lang kayong i-refresh. So, ba't ko ginagawa to? Ba't ko inulit yung video na to? Dahil in demand siya. Dahil meron, mer meron at meron talaga kayo makukuha trabaho ngayon. Lalo na sa uh, trabaho natin or yung tinuturo ko sa inyo ngayon. So, gusto ko lang kayo i-refresh sa paggawa ng spreadsheet. Ilalagay ko rin yung link sa description just in case na may mga beginners tayong nanonood ngayon. Yan. So, ngayon, paano natin may iwasan yung mga scammer? So, ito yung magandang ano natin. No? Ito yung magandang way na gagawin natin para maiwasan natin yung mga agency na yan. So, unang-una, lalo na pag beginners ka, Wag na wag kayong papayag na hindi kayo ma-hire on the spot lalo na sa onlinejobs.ph or sa freelancer.com. Wag na wag kayong papayag na um o sige hire ka na pero maghintay ka ng ilang araw bibigyan ka ng trabaho. Wag ganon. hindi 'yon ano, hindi legit 'yon. Tapos titingnan niyo yung pangalan nila. Ang mga um, ang mga Pilipino na kagaya natin, no? gumagawa sila ng agency. Um, kahit sino naman kasi pwedeng gumawa ng agency. Tapos, na kaya nilang kumuha ng trabaho agad-agad. Tapos, ipapatrabaho sa inyo. So, kumikita sila ng walang ginagawa doon. Unang-una, kapag hinayar ka ng kliyente, on the spot, hihingiin yung PayPal account mo. Bibigyan ka kaagad ng trabaho. Ngayon, ah, pagdating sa pricing, maikita nyo yung ah, mga agency. So, i-hire ka nila, pero wala silang ibibigay pa sa yung trabaho. So, pag ganon, wag kayong papayag. Tapos, pag sinabi nila na ang sweldo nyo ay... Um, pag-uusapan pa depende sa makukuha kasi nilang kliyente yon So, huwag kayong papayag ng ganon. So, gusto ko mag-direct kayo. Mag-apply kayo ng direct. Huwag kayong uh, sumagot sa in-email kayo na kailangan ko ng, uh, let's say na gumawa tayo ng profile sa onlinejobs.ph tapos may nag-message sa inyo na gusto kang i-hire. So, mas maganda yung mag-a-apply kayo tapos i-hire kayo. Hindi yung mag a sila sa inyo para magtrabaho sa kanila. So, ganun yon, Ganun yung ginagawa ng mga um, nang scam na yan. So, pag tatrabahuhin kayo, magbabayad naman sila, no? Pero, kung magdadirect kayo, dodoble yung sweldo nyo. So, para makita nyo yung legit, mag-apply kayo, tapos on the spot, pag kinausap ka nila, malalaman mo agad kung tanggap ka o hindi. Ngayon, kung natatakot kayo sa interview, yan, panoorin natin yan, yung step by step para malaman nyo kung gano'n siya kadali. So, uh, pangalawa, uh, kung paano natin may iwasan yung mga scammer na yan, um, titingnan nyo yung profile nila kung taga saan sila. Titingnan nyo, i-check nyo uh, kung legit yung profile nila o i-search nyo. Kasi dito, no, depende sa pangalan nila sa bansa nila. So, hindi naman sila papayagan ng freelancer na mga freelancing website na mag-create ng mga dami na taga-ibang bansa pero hindi naman sila taga doon. Check nyo kung sa taga saan country sila. Tapos, ang mga kliyente, um, bibigyan kanila ng trabaho, bibigyan kanila ng criteria nila on the spot. Hindi sila yung i-interviewin kanila, tapos sasabihin sa'yo na willing ka ba maghintay ng 3 days, yun yung mga agency. Dapat, pag kinausap ka ng kliyente, hintayin mo silang mag-message sa'yo sa mga messenger na binanggit ko. So, hintayin mo silang mag-message sa'yo. Hintayin, yung hintayin mong makipag-deal. Tapos, makikita mo naman sa conversation nyo. Sa ano ah, hindi ko sinasabing lahat ah. Pero, meron akong sense sa conversation kung Pilipino siya o hindi. Alam ko yung sa pag-English niya, alam ko yung pagsasalita niya ng English kung taga-Pilipino siya o hindi. Ganun yun. Tapos, makikita nyo sa unang linggo. Sabihin na natin, sige, magaling sila magpanggap. Sabihin na natin na nahira ko ng agency. Pero makikita nyo pag sumweldo kayo, nakapeso. Ganun yan. Or, sabihin na natin na uh, nag-send siya sa inyo ng PayPal payment na naka-dollar. 
Pero kapag try mong mag-send sa kanya ng pera, iraran mo lang yung PayPal mo. Try mong mag-send ng pera sa kanya. Lalabas dun yung peso. Pag may peso dollar, taga Pilipinas yon. Ibig sabihin, uh, meron siyang ibang kliyente. No? Pinapatrabaho niya lang sa yun yung trabaho niya. So, ayun yung pangalawa para maiwasan natin yung mga scammer na yan. So, dito naman sa Upwork kasi, uh, makikita mo agad kung agency siya o hindi. Makikita mo agad sa Upwork kung agency ba tong pinapasukan ko. Kasi nakalagay dun sa profile niya kung agency siya o hindi. Pero, ang the best na makikita nyo is mga pangalan lang nila. Tapos, machi-check nyo yung rate nila. Mayroon silang mga rating kung ilang start tong client na to. Kung nagbabayad ba to makikita nyo naman dun. So, para maiwasan natin, at least dun tayo mag-apply. Makikita natin yung rate na naghahanap siya, for example, ng product researcher. Ang rate niya is $3 per hour. Applyan natin yon. Huwag tayo mag apply ng pag-uusapan pa. Lagi nyong tatandaan na tuwing titingin kayo sa mga freelancing website, lagi nyong i-check na meron siyang rate na nakalagay doon. Lowest rate, $3. Sabihin nyo natin na $2 pwede na natin tanggapin. Pero pag bumaba pa doon, hindi na dapat. Huwag na natin siya tanggapin. Pero depende pa rin sa inyo. Siyempre, kailangan natin ng trabaho ngayon. So, yan. Ulitin natin dito sa channel natin sa YouTube. Yan. Uh, marami na tayong uh, matututunan dito. Uh, Iisa-isahin ko sa inyo. No? Dito tayo mag-start sa eBay Dropshipping. Yan, eBay dropshipping, store, eBay store management, at saka sa Poshmark. So, kung gusto nyo makakuha ng iba pang tip, marami naman tayo makukuha dito. So, yan. Ayan yung gusto kong ituro sa inyo. Kaya ako, gum kaya ako gumawa ng um, content ngayon para sabihin sa inyo na balik na ako ulit dito sa pagbablog. At nabawi ko na yung channel ko dahil nahak ako. So, nabawi ko na yung channel ko. Uh, balik tayo sa normal. Sana... Ma nakatulong uh, itong video na to sa inyo. Sana makahanap na kayo ng trabaho. So, yun lang po at maraming salamat.